പഴമക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തൊട്ടുകൂട്ടാനാണല്ലോ കടുമാങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കടുമാങ്ങിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാം പിന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നമുക്ക് വളരെ രുചികരമായിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാം നല്ല സാധനങ്ങളിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊരു നല്ല തൊട്ടുകൂട്ടാനാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ പച്ചമാങ്ങി എന്ന് വിറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പം നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതല്ലേ വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഈ കടുമാങ്ങ ഇടുമ്പം വെളിയിൽ നിന്ന് അച്ചാറുകളിൽ ഒരുപാട് ഉപ്പും മറ്റുമൊക്കെ കാണും അപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കൊച്ചു കടുമാങ്ങ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പം നോക്കാം ഈ റെസിപ്പിയിൽ വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഈ കടുമാങ്ങ ഒരുപാട് ദിവസം ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഉലുവയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉലുവ പൊടിയും ചേർക്കാം എനിക്ക് മുഴുവൻ ഉലുവ കിടക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി കുതിർന്ന് കിടക്കുമ്പം അതൊരു നല്ല ഒരു മണം തരുന്ന പോലെ തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ ഉലുവ തന്നെ ഇട്ടു പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് കുപ്പി ചില്ല് കുപ്പിയിലിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ പുളി കുറവുള്ള മാങ്ങയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പം ചെറിയൊരു മധുരമുള്ളൊരു മാങ്ങയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം എനിക്കെപ്പോഴും ഇത് മണ്ണിൻ്റെ പാത്രത്തിനോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണിൻ്റെ പാത്രത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മാങ്ങ അത് ചെറുതായിട്ടൊരു മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് പുളി കുറവുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിനെ കൊച്ചായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് അതിനാവശ്യമായുള്ള ഉപ്പെടുത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഞാനൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് എരുവിന് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നീട് അത് ചെയ് അതിന് ശേഷം മുളക് കീറിയ മുളക് ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പോലെ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില അതെത്ര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം വീട്ടിലെ ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അത് കീറിയിട് ഞാൻ കുറച്ച് മണം ഇറങ്ങാനായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോ മൂന്ന് മിനിറ്റോ അങ്ങനെ വയ്ക്കുക പാത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ വളരെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഒഴിക്കുക പിന്നെ കടുക് മാങ്ങിയായതുകൊണ്ട് കടുക് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതലിടും കടുക് ഇട്ട് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവയിടാം ഉലുവ മുഴുവനാണ് ഇടുന്നത് കാരണം പൊടിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കയ്പ്പിറങ്ങും പിന്നെ മുഴുവൻ ഉലുവയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് പെട്ടെന്ന് മണം പോവില്ല അതും കൂടിയാണ് ഈ മുഴുവൻ ഉലുവ ഇടുന്നത് അത് അതിൽ കുതിന്ന് കിടക്കും പിന്നെ പാ കായം പെരുങ്കായം അത് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം അത് എണ്ണയിലൊന്ന് പൊരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് ഇത് വേർത്ത് കിടക്കണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കറിവേപ്പില ഇടും കാരണം കറിവേപ്പിലയോട് എനിക്കൊരു പേ പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഈ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ അതിലേക്ക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം കാരണം ഇതധികം വേവേ വേണ്ട ഒരു മണം കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് മൺപാത്രത്തിനോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് മൺപാത്രത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് അത് ചില്ല് കുപ്പിയിലിട്ടിട്ട് ആറിക്കഴിയുമ്പോൾ ചില്ല് കുപ്പിയിലിട്ട് നന്നായി നന്നായി അറിയതിന് ശേഷം അടച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ നമുക്ക് വെളിയിൽ വയ്ക്കാം ഒരു ദിവസം വെച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരാഴ്ച ഒരു പത്ത് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വരെ അപ്പോഴും വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അതിനോട് വിനി വിനീഗറും കൂടി വിനാഗിരി ചേർത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ചീത്തയായിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക 